under unit 6 reading b what we have after having read about the that uh, handloom handloom fabrics and how skillful they are what is the art involved in it now we are reading a poem about uh, the art again handicraft what is this handicraft to make the pots to make the parts of different sizes, different shapes. Earlier, the people used to cook the food, store the food and everything in the earthen pots. Now we have many kinds of utensils we have now, of many metals we are using now. But earlier, only earthen pots were available. How these earthen pots are made? Earth and a prithvi, bhoomi. Boomi the unde manunukuda earth enter. A manutonu manu mudda. What is earthen goblet ante? Oka manu mudda. A manu mudri mano, shape chigan. Yella gante ala mano shape chess coach. We can make into tiles. We can make into bricks. We can make into parts. We can make into plates. We can make into earthen lamps. And a primitive chess coach, glass of chess coach, kundal chess coach, pedatal chess coach, mokul chess coach, yen no vidalga vatni thayar chess tar. A thayar chess a i never kumarayana thayar chess tar. Yen the jagartaka chess tar chudendi. Tandri kuda, pelani and the jagartaka and the care tisconi, shape chile demo. Even father, the parents may not shape the their children. In that carefulness, we can see the care, what care he takes, the potter and he makes pots with it. Taking that as a point, our poet here, who is the poet here? We can see Harishchandranath Chattopadhyay. Harishchandranath Chattopadhyay, what is he actually? If we see, he is a poet, no doubt. He has written poems in Bengali and English also. And here, dramatist, stage actor, and he used to write dramas even. Dramatist, one who writes dramas. And next, an actor, he plays it, he enacts in that one. And next, a musician, means he composes music also. He composed, composed music. And next, a member of First Lok Sabha under the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru. He was the member of Lok Sabha. These are his credentials. Now, and I can name a picture in which he has enacted. Bhavarchi ani Hindi cinema ondi. Rajesh Karnagar picture. Danklo Itano, Intiki Paddainga, actually And moreover, what more we know about him? He is the youngest brother of Sarojini Naidu. We have come across many poems of Sarojini Naidu. The Bajars of Hyderabad. Bajars of Hyderabad, Hyderabad, the Bajars law, ain't ain't Ameru, Etla Etla Ameru, the richness of. Hyderabad Grinch Avad Rajchandi. And Avad Grinch Avad Inka Chala Pedun Nadi. Gani, he is the youngest brother of Sarojini Naidu. Now, what is the subject matter he has taken to deal in his poem? That is, Earthen Koblet, Oka Matti Modda. I think Matti Modda ki, poem ki, art ki, etra ki yeh sambandha ho anchoos koonte. Mano, Oka Vela, Oka Kurra Nigani, Avanogani, Mano, Oka Pasu Perto, Pilchamanukonde. A Pasu ki suggestundi ani, Ankovalmano. Alagante, my teacher, Mamani, Titinapuru, regard the Koraka, Antiti, Nina Pilistore, guard the signature, and you would. Guard the Koraka, Antiti. Titin Dravata, Mala Eden Yodu, a guard the Eden Stodra in Guard for Kan Pilstenu. And he Utopuna Kardan Kale, when I was in class eighth 
when he said like that i could not understand why because we humans have our own characteristics and the donkeys they have their own characteristics and if we feel insulted if we are called if we are blamed abused with their name and in the same sense they may also feel the same thing avu enduku feel kaakodu nannu gaadi todaka anipinchinanduku adu enduku feel kaakodu ilanti jaddu oda na koduku ana gaadi anukovali kada that is what the poem dealing with what is that kumarayana matti muda teesukoni aa saare saare enta kada chakranni ఆ సారి మీద పెట్టి దాని షేపులు తయారు చేస్తాడు ఆ షేపులు తయారు చేసినప్పుడు ఆ మట్టి ముద్దకి గర్వంగా ఉంటుందా ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతుందా ఈజ్ షీ ఈజ్ దాట్ అర్థం గోబ్లెట్ హ్యాపీ విత్ ది న్యూ షేప్ ఆర్ రిగ్రెట్స్ బీయింగ్ గెటింగ్ ఎ న్యూ షేప్ కొత్త షేప్లోకి వచ్చినందుకు పశ్చాత్తాపడుతుందా కొత్త షేప్లో వచ్చినందుకు ఆనందిస్తుందా అంటే చూడండి కవి గాంచిన కవి రవి గాంచనిచో కవి గాంచునే కదా అన్నారు అంటే సూర్యుడు చూడని జాగాలో కూడా కవి వెళ్ళి చూసి వస్తాట చూడగలగట బికాస్ హీ హ్యావ్ దాట్ విజన్ సో అలాగా ఇతను ఆ మట్టి ముద్ద ఎలా ఫీల్ అవుతుంది లెట్ అస్ ఆస్తి మట్టి ముద్ద అరే మట్టి ముద్ద నిన్ను ఆ కుమ్మర ఆయన చక్రం మీద పెట్టి తిప్పేసి తిప్పేసి కొండగా తయారు చేస్తున్నాడు కదా నీకేంటనిపిస్తోంది అని పోయేట్టు ఆ మట్టి ముద్దను అడిగాడు అడిగితే ఆ మట్టి ముద్ద ఏం చెప్పింది చెప్పిన తర్వాత మనకి జ్ఞానోదయం ఎలా కలిగింది దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ పోయం అండ్ సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ పుట్ యాస్ ది టైటిల్ ఈజ్ ది ఎర్తన్ గోబ్లెట్ మనం అనుకుంటాం కొత్త షేప్లోకి వస్తే అవి ఆనందిస్తున్నాయిరా అని అంటే మా టీచర్ నన్ను గాడిద కొడక అని తిడితే నేను బాధపడుతున్నాను అని అనుకుంటున్నాడు అతను కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ గాడిద కూడా బాధపడుతోంది అని అతని ఫీలింగ్ వచ్చింది లైక్ వైజ్ హియర్ ది ఎర్త్ అండ్ పా ఎర్త్ అండ్ గోబ్లెట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ చేంజ్ ఇన్ టు ఎర్త్ అండ్ పాట్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాపీ నో ద గోబ్లెట్ అవుట్ రైట్ ఇట్స్ ఎస్ నో అని చెప్పేసింది కొత్త షేప్లోకి వచ్చినందుకు నేను ఆనందపడట్లేదు అయితే ఏంటి అవుతున్నా అది so let like, that's what we are going to read in this poem the earthen goblet o oh, silent goblet yeah the earthen goblet is a silent red from head to heel it is red or yellow or black as per the color of the earth it is that but the area where he covers our poet has covers the earth is red in color and so he said red from head to heel head is this heel is this madaba mada anta ante poorthi ga nu red ga ne untav kada o earthen goblet and moreover you are silent no nu shantanga untav kada ani address chesadu o silent goblet red from head to heel when you were being twirled